విత్తనాల సరఫరా తదితర అంశాల మీద గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వారి తనయుడు ఎమ్మెల్సీ లోకేష్ గారు మాట్లాడినట్టుగా చూసాం ఏదో ఈ ప్రభుత్వం విత్తనాల పంపిణీలో ఫెయిల్ అయిపోయిందని ఈ ప్రభుత్వానికి పరిపాలన చేత కావట్లేదు అన్నట్టుగా వారు మాట్లాడారు అందుకే విత్తనాల సరఫరా ఏ విధంగా ఉంది ఎవరి వైఫల్యం ఎవరి చేత కానీ చెబుదామని మేము ముందుకు వచ్చాం మీకు తెలుసు ఏదైనా మిగతా ఒక ఇడ్లీయో లేదంటే ఉప్మాయో తయారు చేయాలంటే అప్పటికప్పుడు తయారు చేయొచ్చు కానీ విత్తనాలు కావాలంటే అప్పటికప్పుడు తయారు చేయడం సాధ్యం కాదు ముందు నుంచి ప్రణాళిక ఉండాలి గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకుడు ప్రస్తుతం ఇంతకుముందు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి నలభై ఏళ్ల నుంచి రాజకీయంలో తలపండిపోయినని చెప్పుకునే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత సంవత్సరం విత్తన సరఫరాకు సంబంధించి రైతుల పట్ల నిర్లక్ష్యంగా ప్రవర్తించడమే ఇవాళ విత్తనాలకు సంబంధించిన ఇబ్బందులకి కారణమైందని చెప్పి సవివరంగా మీ ముందు చెప్పడం కోసం వచ్చాం సాధారణంగా విత్తనాలు మనకి ప్రధానంగా వేరుశనగ విత్తనాలు రాయలసీమలోను వరి విత్తనాలు ఉత్తరాంధ్రలోను ఇతర జిల్లాల్లో పప్పు దినుసులు అవి పట్ల ఆపరాలు ఇతర విత్తనాలు అవసరం అవుతాయి సో రాయలసీమలో కరువు ప్రాంతం ఖచ్చితంగా సకాలంలో వేరుశనగ విత్తనాలు కానీ శనగ విత్తనాలు కానీ ప్లేస్ చేయాలి నవంబర్ నుంచి ప్లాన్ చేస్తే మార్చి నాటికి విత్తనాలు ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయితే వాటన్నింటినీ కూడా శుద్ధి చేసి సిద్ధం చేసి మే నెలకి అక్కడ పెట్టాలి అయితే గత ప్రభుత్వం ఉన్న డబ్బులేమో పసుపు కుంకుమ ఉప్పు కారం అని చెప్పి డైవర్ట్ చేసేసి కనీసం విత్తనాల సరఫరాకు సంబంధించి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు కూడా డబ్బులు ఇవ్వకుండా సబ్సిడీ నిమిత్తం ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా ఇవ్వకుండా కంపెనీలకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా డైవర్ట్ చేసి అసలు విత్తన సరఫరా జరుగుతుందో లేదా అనే స్పృహ కూడా లేకుండా ప్రవర్తించింది దాంతోపాటు ఈ ప్రణాళికకి సంబంధించి అధికారులు ఎన్నిసార్లు ప్రభుత్వానికి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మొరపెట్టుకున్నా కూడా పట్టించుకోలే వాళ్ళకి నిధులు సమకూర్చలేదు ఏపీ సిడ్స్కి కానీ ఆయిల్ ఫెడ్కి కానీ సరైన సరైన ప్రణాళిక కూడా సిద్ధం చేయలే దీని మీద అప్పటి అధికారులు చాలా స్పష్టంగా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లారు ఇదిగో ఇవన్నీ యాభై ఉత్తరాలు యాభై సార్లు ఆయిల్ సీట్స్ నలభై ఆరు సార్లు ఏపీ ఆయిల్ సీట్స్ ఆయిల్ ఫెడ్ నాలుగు సార్లు యాభై సార్లు రాసిన నివేదికలు ఇవన్నీ ప్రభుత్వానికి అయ్యా మీరు మూడు వందల ఎనభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు బాకీ పడ్డారు విత్తనాలకు సంబంధించి దాంతోపాటు రెండు వందల కోట్ల రూపాయలు మళ్లీ విత్తనాలు కొనడానికి అడ్వాన్స్లు ఇవ్వాలి కాబట్టి మొత్తాన్ని విడుదల చేయండి అని చెప్పి వివిధ దశల్లో సుమారు పద్నాలుగు నెలల కాలంలో రాసిన ఉత్తరాలు ఇవన్నీ కావాలంటే మీ అందరికీ పంపిస్తాం ఒకసారి చూడండి దీంతో పాటు అప్పటి వ్యవసాయ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శి రెండు సందర్భాల్లో ఒక నోటు పంపించారు చాలా సీరియస్గా ఏమనంటే ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదో తేదీన వితౌట్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ద ఏపీ ఎస్ఎస్ డిసిఎల్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు టేక్ అప్ సీడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫర్ దిస్ కరీ ది ఫార్మర్స్ విల్ బి పుట్ టు లాట్ ఆఫ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ యాజ్ దే హ్యావ్ టు బై ఇన్ ఓపెన్ మార్కెట్ అండ్ సెటిల్ ఫర్ ట్రూత్ఫుల్లీ లేబుల్డ్ సీడ్స్ ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ ఫర్ రిలీజ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ నాట్ ఎయిట్ క్రోర్స్ బిల్స్ దట్ ఆర్ పెండింగ్ విత్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది ఫిబ్రవరి పంతొమ్మిదో తేదీన వారు రాసిన నోట్ ఇది అయినా సరే రెస్పాన్స్ లేదు రెస్పాన్స్ లేకపోతే మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు ప్రత్యుత్తరాలు చేసినా కూడా ఉత్తరాలు రాసిన రెస్పాన్స్ లేకపోవడంతో మళ్ళీ పంతొమ్మిది మార్చిన పంతొమ్మిది మార్చి నెలలో రాసిన నోటు చదువుతాను వినండి ఒకసారి ప్లీజ్ విత్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జ్యూస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ ఏపీ ఎస్ఎస్ డిసిఎల్ టు టేక్ అప్ సీడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఫర్ ద ఎన్షూరింగ్ ఖరీఫ్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అంటే ఇంత అప్పులు పెట్టేశారు మీరు చెల్లింపులు చేయాల్సింది చేయట్లేదు ఇదే పరిస్థితి ఉంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఖరీఫ్కి మేము 
విత్తనాలు కొనుగోలు చేయలేమని వ్యవసాయ శాఖ నేరుగా ముఖ్యమంత్రి అప్పటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి రాసిన లేఖ ఇది అయినా సరే పట్టించుకోలే మాట్లాడితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏం చెప్పేవారు జూన్ ఎనిమిది వరకు నేనే ముఖ్యమంత్రిని నన్ను ఎవరు దింపలేరని చెప్తూ ఉండేవారు ఆయన జూన్ ఎనిమిది వరకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉందాం అనుకున్న నాయకుడు జూన్ ఎనిమిది లోపు విత్తనాలు పంపిణీ చేయాలి కదా మరి దానికోసం ఎందుకు సిద్ధం కాలే అంటే ఎలాగో ఆయన ఓడిపోతారని ఏమన్నా అపనమ్మకంతో నమ్మకం లేక గెలుస్తారని నమ్మకం లేక గాలి వదిలేశారా లేకపోతే ఆయన ఇప్పుడు ప్రభుత్వాన్ని నిందిస్తున్నట్టుగా ఏదో చేత కాదు మీకు అన్నట్టుగా ఆయనకి చేత కాలేకపోయిందా ఇప్పుడు ఆయనే చెప్పాలి మేము ఒకటే చెప్తున్నాం ముప్పయో తేదీన మే ముప్పయో తేదీన గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఇవాళకి ముప్పై ఒకటి రోజులైంది ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రెండో రోజునే వ్యవసాయ శాఖ రివ్యూ చేసి ఆ రోజు సీడ్ ప్రొక్యూర్మెంట్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత పరిస్థితి వీళ్ళు పట్టించుకోకపోవడం వల్ల ఇబ్బందికరమైన వాతావరణం వస్తుందనే దీంతో వెంటనే అదనంగా ఖర్చు అయినా పర్లేదు సీడ్ కొనమని చెప్పి చెప్పారు ఆ ప్రకారం అప్పటికి వేరుశనగ విత్తనాలు నాలుగు పాయింట్ నాలుగు కోటి లక్షల క్వింటాలు కావాల్సి ఉందని ఒక ప్రొక్యూర్మెంట్ అవసరం అవుతుందని చెప్పి వ్యవసాయ శాఖ ఇచ్చిన అంచనాలు ఉంటే అప్పటికి అంటే ఈ ప్రభుత్వం వచ్చేనాటికి కేవలం యాభై వేల క్వింటాళ్ల లోపు మాత్రమే వేరుశనగ విత్తనం ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంది ఆయన వచ్చిన తర్వాత సీఎంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన తర్వాత వేగవంతం చేసి తర్వాత వ్యవసాయ శాఖ బాధ్యతలు నేను కూడా తీసుకున్న తర్వాత ప్రతిరోజు రివ్యూ చేయాలని సీఎం గారు ఆదేశిస్తే ఆ ప్రకారం ఇవాళ మూడు లక్షల ఎనిమిది వేల క్వింటాళ్ళు ఈ వాళ్ళకి అంటే నిన్నటికి డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది ఒక్క వేరుశనగ విత్తనం నాలుగు లక్షల నలభై ఒకటి వేలు కావాలంటే ఆల్రెడీ మూడు లక్షల ఎనిమిది వేలు క్వింటాలు ఇచ్చాం మిగతా విత్తనాలు కూడా ప్రొక్యూర్ చేసి చేయడం కోసం విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం సీఎం గారు ఒకటే చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికంగా భారం పడినా పర్లేదు రైతులు ఇబ్బంది పడకూడదు నాణ్యమైన విత్తనాలు మళ్ళీ ఎక్కడో చోట స్పీరియస్ వచ్చాయేమో జాగ్రత్త పడండి నాణ్యమైన విత్తనాలు ఎక్కడుంటే అక్కడ కొని తీసుకురండి అని చెప్పి ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఆ ప్రకారం ఇప్పటికే బృందాలు వేరే వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్ళి అధిక ధరకైనా కొని విత్తనాలు ఇవ్వాలని చెప్పి ప్లాన్ చేశాం అది నడుస్తూ ఉంది ఖచ్చితంగా ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వడం కోసం అన్ని విధాలా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం ఇది వేరుశనకి సంబంధించి అదే మీరు ఒకసారి గతానికి సంబంధించి చూస్తే మీకు రెండు మూడు చిన్న చిన్న అంకెలు చెప్తా పోయిన సంవత్సరం అంటే గత ఏడాది తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రభుత్వం కేవలం రెండు లక్షల ఎనభై వేల క్వింటాళ్ళు మాత్రమే పంపిణీ చేసిన మొత్తం సీజన్కి కానీ ఈ సీజన్లో ఇప్పటికే మనం మూడు లక్షల ఎనిమిది వేల క్వింటాళ్ళు పంపిణీ చేసాం ఇన్నెంటూ నాలుగు పాయింట్ నాలుగు ఒకటి లక్షల క్వింటాళ్ళు అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిందని అడుగుతున్నాను నేను ఎక్కడ ఫెయిల్ అయినట్టుగా లోకేష్ గారికి అనిపించింది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అనిపించింది అని అడుగుతున్నా ఇదే కాదు ఉత్తరాంధ్రలో వరి విత్తనాలకి డిమాండ్ ఉంది శ్రీకాకుళం జిల్లా తీసుకుంటే గత సంవత్సరం ముప్పై ఐదు వేల క్వింటాళ్ళు మాత్రమే పంపిణీ చేశారు సీజన్ మొత్తానికి కానీ ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికే డెబ్బై వేల క్వింటాళ్ళని వరి విత్తనాలని పంపిణీ జరిగింది విజయనగరం జిల్లా తీసుకోండి గత సంవత్సరం మొత్తం సీజన్కి ముప్పై తొమ్మిది వేల క్వింటాళ్ళ విత్తనాలని పంపిణీ చేస్తే వరి విత్తనాలని ఇప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వం నలభై ఆరు వేల క్వింటాళ్ళ వరి విత్తనాలని పంపిణీ చేసింది విశాఖపట్నం జిల్లా తీసుకుంటే గత సంవత్సరం సీజన్ మొత్తానికి ఇరవై నాలుగు వేల క్వింటాల్ విత్తనాలని వరి విత్తనాలని పంపిణీ చేస్తే ఈ సంవత్సరం ఇప్పటికే ముప్పై వేల క్వింటాల్ని పంపిణీ చేస్తాం పరిస్థితి ఇలా ఉంటే ఫెయిల్ అయిపోయారు మీకు చేత కాలేదు ఏదేదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీరు ఒక్క రాయేస్తే మీ మీద వంద రాళ్ళు పడతాయి ఎందుకంటే మీరు చేసిన కథ అంత ఇంత కాదు రైతులు ప్రచారం అంటే షూ వేసుకుని పొలాల్లో ఏరువాక ఫోటోలు దున్నుకుని ఫోటోలు తీర్చుకోవడం కాదు ఇవాళ మేము అడుగుతా ఉన్నాం విత్తన సరఫరా ఇవాళ ఇబ్బందులని వస్తాయని మీరు చెప్తున్నారు మేము కూడా అంగీకరిస్తున్నాం కొద్దిగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి కానీ సంక్షోభం లేదు మరి అలాంటప్పుడు దీని అందరికీ ఎవరి కారణం అని అడుగుతున్నాం మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాదా ఆయన సర్కార్ కాదా ఇగో కావాలంటే ఈ కరస్పాండెన్స్ అంతా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసుకి కానీ అదేవిధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కానీ ఎవరికి కావాలన్నా పంపిస్తాం చూసుకోండి 
ఎవరికైనా సరే లోకేష్ కావాలో పంపుతాం ఆయన ఏమైనా చదువుకోవచ్చు మేము ఏం చెప్తున్నామంటే మీరు కంగారు పడి ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించడం కోసం ఏదో ఒక బురద చల్లొద్దు సీఎం గారు నేను చెప్తా ఉన్నారు మాజీ సీఎం గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆరు నెలలు టైం ఇద్దాం అనుకున్నాం నెల నెలలోనే మనం మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అని అంటే నీ దయాదాక్ష్యాలు ఎవరికి కావాలి స్వామి అని అడుగుతున్నాం మేము ఆరు నెలల టైం ఇవ్వడం ఏంటి నెలలో మీరు మొదలెట్టేయడం ఏంటి మీరు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అనేది అందరికీ తెలుసు ఏదో యాక్టివ్గా ఉన్నాం అనిపించకపోతే ఉన్నవాళ్ళు జారిపోతారేమని భయం దానికోసం మాట్లాడి ఇక్కడ ఏదో జరిగిపోయినట్టుగా భ్రమను క్రియేట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదని చెప్పి చెప్పదలుచుకున్నాం దీంతో పాటు కంటెంజెన్సీ ప్లాన్ కింద ఏదన్నా వర్షాభావ పరిస్థితులు వస్తాయని చెప్పి కంటెంజెన్సీ ప్లాన్ కింద కూడా కొన్ని విత్తనాలని సిద్ధం చేశాం అది కాకుండా ఇంకా ఎక్కడైనా సరే విత్తనాలు తక్కువ వస్తాయి అనుకుంటే ఇవాళ టెండర్ కూడా పిలిచాము పట్లర్గా ఈ కంటెన్సీ ప్లాన్ కింద హార్స్ గ్రామ్ అంటే ఉలవలు పశుగ్రాసపు జొన్న అలసందులు కొర్రలు వంటి విత్తనాల కోసం కూడా టెండర్ పిలిచాం సీఎం గారు ఒకటే చెప్పారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖర్చు ఎంతైనా పర్వాలేదు అవసరమైతే అదనంగా పెట్టడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది రైతు ఇబ్బంది పడద్దు ఇది రైతు సంక్షేమ ప్రభుత్వాన్ని ప్రకటించిన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు ఈ విషయంలో ఎందుకంటే రైతు భరోసా వడ్డీ లేని రుణాలు రైతు బీమా ఉచిత బోర్లు ఇన్ని అనౌన్స్ చేసి విత్తనాల దగ్గర అసలు ఎందుకు అలసత్వం వహిస్తారనేది కామన్ సెన్స్ పాయింట్ అందుకే మేము చెప్తున్నాము ఈ రైతు ప్రభుత్వం ఎట్టి పరిస్థితులు ఉపేక్షించదు 